intelectual brilhante, pesquisadora original, feminista necessariamente brasileira, mãe e mulher presente. Ruth Cardoso, discreta, mas resoluta. Eu tive muita sorte, porque quando eu, sem esperar, fui parar em Brasília, isso me deixou numa situação que eu estava confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Confortável, porque eu não tinha nenhum script. Olha, vai fazer isso na Legião Brasileira de Assistência. Mas também eu tinha que ter algum, né? Alguma coisa eu tinha que fazer. Então foi aí que surgiu a Comunidade Solidária. estudar com, na alfabetização com 65 anos. Antes isso era eu cortar cana, limpar mato, chamear cana, chamear adubo. Estudei alfabetização, estudei o primeiro, estudei o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, o ano passado. Eu me propus a discutir essa questão, a questão da parceria público-privada, da participação da sociedade civil e da importância desta, desta, in, deste entrosamento para os trabalhos sociais da sociedade civil e do governo. Antes do programa Artesanato Solidário, a gente tinha muito mais dificuldade, não tinha... A gente não tinha dinheiro para comprar as armações, às vezes a gente não sabia o que fazer. A gente trabalhava, mas, sabe, ficava indeciso sem saber o que fazer com os produtos. A gente não sabia sair, vender, assim. E depois do, do programa Transanário Solidário, foi muito bom, a gente conseguiu fundar a associação, que também não tinha. A gente tiveram muito, teve, foi bastante curso também, o programa trouxe para a gente. Essa relação é uma relação muito positiva e que leva um certo desenvolvimento, que não é só o desenvolvimento da renda, mas junto com essa renda, nós estamos desenvolvendo capital social. Nós estamos desenvolvendo essas comunidades, estamos desenvolvendo a capacidade delas se organizarem, se expressarem, terem um papel. Eu aprendi muito é... Maria Puxico, principalmente na, na figura da Juliana, né? É uma pessoa, uma mulher muito forte. Ela acho que me ajudou a, a ser mais de luta, né, Ju? A lutar mais pelas coisas que eu acredito, a lutar pelos meus sonhos. Antes do projeto, eu tinha uma perspe perspectiva. Agora, eu já tenho outra. Aí, com a associação, a gente já tem uma outra maior ainda. Né, porque já foi uma mudança enorme. A gente mudou bastante, vamos continuar sempre mudando, porque essa é o, o que a gente pretende. Nós todos temos uma história de vida que nos mostra que com grande rapidez as coisas mudam. Não mudam só no panorama urbano, no cenário urbano, não só também nas novas tecnologias, mas tudo isso se reflete na nossa vida cotidiana, nos nossos valores, na nossa maneira de estar dentro da sociedade. Postas em prática, as ideias de Ruth Cardoso transformaram as relações entre governo, iniciativa privada e sociedade civil. As organizações que criou mudaram o destino de jovens que se qualificaram para o mercado de trabalho, de artesãos orgulhosos de seu ofício, de milhões de brasileiros que aprenderam a ler e escrever, de universitários com participação ativa em projetos comunitários e de empresas que passaram a valorizar e mensurar seu investimento social. Durante muito tempo, veremos seus conselhos e suas ideias nas práticas de políticas reformadoras no Brasil e em toda a América Latina. Muitos jamais saberão que na origem dessas práticas estão suas ideias. 
Putin não se importará com isso. Esperança para mim é isso, é a gente trabalhar concretamente para que a gente possa integrar o máximo de pessoas à nossa vida nacional, política, econômica, artística, não é? e que a gente possa olhar para um futuro. Não se trata de sonhar com o país mais rico do mundo. Não me importa se é o mais rico do mundo. Agora, me importa se essa população realmente tem um mínimo de condição de vida decente, boa, qualidade de vida e qualidade de lazer. Como o brasileiro sabe muito bem cuidar do seu lazer, se a gente melhora um pouquinho a qualidade de vida, eu acho que nós vamos ter um país fantástico. Ruth Cardoso faz falta para o Brasil, mas a obra de Ruth Cardoso reverbera no Brasil. 